Bom dia, galera ousada! Meu nome é Alton Ferrer do Continência Studio e eu estou aqui para trazer para vocês mais vídeos sobre dicas, benefícios, curiosidades sobre a dança. Eu quero agradecer também a todos que estão compartilhando, comentando, todos que estão assistindo e participando de alguma forma. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita agora e já se inscreve aqui embaixo. E o nosso entrevistado de hoje, ele vem de muito longe. Ele veio de outro lugar para poder participar do nosso vídeo. Ele veio da minha própria casa, porque é meu irmão. E aqui estamos para mais uma entrevista especialmente para vocês. Meu jovem, quem é você? Se apresenta para a galera. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Henrique Ferrer, tenho 19 anos. Também comecei a dançar com o Elton há alguns 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Meus primeiros movimentos, tudo que eu aprendi foi graças a ele. E eu entrei nesse mundo também por causa disso. E o tema de hoje é bem curioso, que é... Por que as pessoas geralmente começam a dançar? Explica pra gente como são esses perfis. Então, nós lidamos com três perfis de público. Tanto o jovem, o de meia idade e o pessoal da terceira idade. Começando pelo pessoal mais jovem, pela sua experiência, o que você acha que levam a dançarem nessa idade? Então, geralmente esse público mais jovem, que começa mais ou menos na adolescência, eles começam num contexto geral por status. Se for falar do público masculino, 90% começa, pra falar a verdade, por pegação. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor, conheço pelo cheiro... O público feminino, a maioria começa a dançar porque gosta de, dos seus cantores favoritos, seja Jorge Matheus, seja é, Marcos Bellucci, e quer dançar as músicas deles. E em alguns casos pode acontecer de que é pra se sentir melhor do que tal pessoa, tal menina, porque tem alguma intriga com ela. Você quer chamar um pouquinho a atenção na balada, na festinha? Isso, exatamente. E você acha que também o pessoal mais jovem, eles procuram bastante por conta da timidez? Com certeza. Porque muitas pessoas não conseguem é, se socializar com algum determinado tipo de pessoa e começa a dançar até para se soltar. Em relação ao pessoal que é um pouco mais velho, pessoal de meia idade, quais são os principais motivos que fazem eles quererem aprender, aprender a dançar nessa idade? Bom, geralmente se, se tratando desse público, alguns é, sempre tiveram esse desejo de dançar, mas... Sei lá, talvez possa ter sofrido algum tipo de preconceito, principalmente o público masculino. Ou alguns já participavam de bailes, iam nos seus tempos de anos 90, anos 80, por aí. Eles curtiam ir pro baile e querem voltar nessa parte da juventude, querem se sentir jovens novamente, vamos se dizer assim. Olha a onda, toda onda, olha a onda. E também porque, geralmente, nessa, nessa faixa de idade, estão com uma condição financeira melhor. Você acha que também no trabalho acaba ajudando bastante eles? Tipo, por exemplo, líderes de empresa, para fazer uma apresentação no trabalho, para uma entrevista de emprego. Você acha que a dança, ela colabora com uma melhoria da, na postura das pessoas? Com certeza. Principalmente também é desenvolver a autoconfiança e a autoestima da pessoa. Você comentou também em relação ao um pouco de preconceito que as pessoas têm. Você acha que o pessoal da minha idade... Tem muito preconceito em relação a tipo, ah, eu não vou começar a dançar porque é coisa de mulher, eu sou muito duro pra dançar. Você acha que ainda tem bastante disso? Eu acho que ainda tem, porém vem diminuindo bastante que a dança não só ajuda a pessoa, isso é fato, né? Até porque tem uma frase que é muito conhecida por a gente que dança, que é quem dança é mais feliz. Dança, dança. Passam o pessoal da terceira idade, o que levam essas pessoas a procurarem a dança. Ah, geralmente o pessoal da cidade também é pra vou querer voltar aos so, seus tempos de juventude, mas o mais interessante neles é que eles não ligam pra status, eles não ligam se tem gente olhando pra eles dançar, ou se tá dançando bem, se tá dançando mal. Coisas básicas, nada mirabolante, um dois pra lá, dois pra cá já é o suficiente pra eles se sentirem bem com o que estão fazendo. <música> Em relação à saúde, eu já ouvi falar também de algumas pessoas que pensam que você começando a dançar é, com uma idade mais avançada, isso pode prejudicar a saúde, pode prejudicar é, a coluna. O é, que, que você tem a dizer em relação a, a esses argumentos que as, essas pessoas falam? Então, pode ser, depende de onde elas fazem aula. É comprovado cientificamente que a dança melhora a circulação sanguínea, 
a respiração pulmonar. Então, não tem como acontecer isso de prejudicar a coluna, desde que seja fazendo da maneira correta. Tem muitas pessoas que pensam que só porque tem uma idade mais avançada, elas jamais vão poder aprender a dançar, porque já não tem mais a mesma capacidade. Já não é a mesma coisa como se fosse um adolescente ou criança. O é, que, que você tem a dizer em relação a esse mito que as pessoas falam? Eu acho totalmente falsa essa afirmação, até porque eu já vi vários senhores e senhoras dançando. Inclusive, tenho esse vídeo para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha. Esse vídeo que vocês acabaram de ver é um exemplo de que não existe idade correta para começar a dançar. Pode começar quando quiser. Henrique, fala suas considerações finais em relação às pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas ainda estão ali sentadas, não tiveram a coragem de ir numa escola, de se exercitar, de dançar. Quais são suas palavras para essas pessoas? É, para você que está bem indeciso se quer começar a dançar ou sabe que quer, porém está com vergonha ou algo do tipo assim, você não tem absolutamente nada a perder com isso. É, pra você que talvez já começou, mas tá meio desanimado, porque talvez não esteja aprendendo, é, não desista que você vai, você vai evoluir, você vai conseguir tudo que você quer, com certeza. É isso aí, a gente tá aqui fazendo esse vídeo porque quer que você entenda que a dança é um investimento. Porque quando você investe em dança, você está investindo em autoestima, você está investindo em conhecer novas amizades, você está investindo em várias coisas que podem te trazer de retorno, não só simplesmente em passos. Então, se você está fazendo dança, parabéns por estar investindo nisso. Se você está pensando, eu espero que depois desse vídeo que a gente fez junto, você entenda um pouco melhor como que funciona, funciona esse mundo da dança. Beleza? Então, galera, muito obrigado e... Até mais. Valeu, galerinha. Ousados e ousadas por hoje é só. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Curte, compartilha, marca o seu amigo. E se você tem alguma sugestão ou algo que você queira ver, faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Assim, cada vez mais, a gente melhora os vídeos, especialmente para você. E lembre-se sempre disso. Movimente seu corpo, mas desenvolva sua mente. Tchau, tchau. Beleza? É por causa da... da... volta aí. Pra... pra... Cara, eu ia falar da Ultimate Day. O que eu tinha falado antes?